பன்னிரண்டாம் தேதி முதல் அமுலாகும் புதிய நடைமுறை வாகன இறக்குமதிக்கு அனுமதி மேலும் சில விசேட வேலை திட்டங்களுக்கும் அங்கீகாரம் இளைஞ ஊழல் குற்றச்சாட்டிற்குள்ளான நிமல் ஸ்ரீபால டி சில்வா மீண்டும் அமைச்சராக பதவியேற்றார் யாழ்ப்பாண பிரபல பாடசாலையில் மாணவிக்கு நடந்த கொடூரம் அரசு நிறுவனங்கள் அமைப்புகள் மற்றும் வியாபாரங்களை முன்னெடுக்கும் நிறுவனங்களில் பல வாகனங்கள் இருந்தால் அந்த வாகனங்களிற்கு ஆகஸ்ட் மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதி முதல் கியூஆர் குறியீட்டில் எரிபொருளை பெற பதிவு செய்ய முடியும் என்று எரிசக்தி அமைச்சர் காஞ்சன விஜயசேகர தெரிவித்துள்ளார் தமது உத்தியோகபூர்வ ட்விட்டர் பதிவிலேயே அவர் இதனை குறிப்பிட்டுள்ளார் ஒரு கையடக்க தொலைபேசியை பயன்படுத்தி தமது பதிவுகளை மேற்கொள்ளலாம் எனவும் அமைச்சர் இதன்போது தெரிவித்துள்ளார் செயல்முறை குறித்து மேலும் தெளிவுபடுத்திய அமைச்சர் ஒவ்வொரு வாகனமும் தனித்தனி தொலைபேசி எண் அடையாள அட்டை கடவுச்சீட்டு வாகனத்தின் வணிக பதிவு எண் அல்லது தேசிய எரிபொருள் பாஸ் கியூஆர் அமைப்பில் வாகனத்தை பயன்படுத்தும் எந்த ஒரு பயனரும் பதிவு செய்ய முடியும் எனவும் தெரிவித்துள்ளார் நாட்டிற்கு அந்நிய செலாவணியை கொண்டு வரும் வகையில் முன்மொழியப்பட்ட சில வேலை திட்டங்களுக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது இதன்படி அந்நிய செலாவணியை கொண்டு வரும் நபர்களுக்கு மின்சார வாகனங்களை இறக்குமதி செய்வதற்கு அரசாங்கம் விசேட வேலை திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது இன்று நடைபெற்ற அமைச்சரவை முடிவுகளை அறிவிக்கும் சந்திப்பில் கலந்து கொண்ட வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சர் மனுஷ நாணேக்கர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளில் வசிக்கும் இலங்கையர்கள் நாட்டுக்கு சட்டபூர்வமாக அனுப்பும் பணத்தில் ஐம்பது சதத்திற்கு சமனான பெறுமதியான மின்சார வாகனத்தை இறக்குமதி செய்வதற்கான அனுமதி பத்திரத்தை அறிமுகப்படுத்துவதற்கான முன்மொழிவுக்கு இவ்வாறு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நிமல் ஸ்ரீபால டி சில்வா துறைமுகங்கள் கப்பல் போக்குவரத்து மற்றும் விமான சேவைகள் அமைச்சராக இன்று அதிபர் ரணில் விக்ரமசிங்கவினால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் நிமல் ஸ்ரீபால டி சில்வாவிற்கு எதிரான லஞ்ச ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை விசாரிப்பதற்காக நியமிக்கப்பட்ட அதிபர் குழு சமர்ப்பித்த அறிக்கை கமைய நிமல் ஸ்ரீபால டி சில்வா இன்று அமைச்சராக பதவி பிரமாணம் செய்து கொண்டார் ஜப்பானிய நிறுவனமான தைசி நிறுவனத்திடம் அமைச்சர் ஒருவர் லஞ்சம் கோரியுள்ளதாக அண்மையில் நாடாளுமன்ற அமர்வில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச தெரிவித்திருந்தார் சமூக மற்றும் இணையதள ஊடகங்களில் வெளியான செய்தியின் அடிப்படையில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் இந்த விடயம் குறித்து நாடாளுமன்றில் கேள்வி எழுப்பியிருந்தார் யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள பிரபல பாடசாலையில் இடம்பெற்ற சம்பவம் குறித்த பகீர் தகவலை அந்த பாடசாலை மாணவி அம்பலப்படுத்தியுள்ளார் யாழ்ப்பாணம் ஊடக மையத்தில் குறித்த மாணவி மற்றும் அவரது தாயார் சம்பவம் குறித்து ஊடகங்களிடம் தெரிவிக்கையில் கடந்த ஒரு மாதமாக பாடசாலையில் ஏற்பட்ட மன உளைச்சல் காரணமாக பாடசாலைக்கு செல்லாத நிலையில் கொழும்பிற்கு செல்லவிருப்பதாக கூறி பாடசாலை விடுகை பத்திரம் எடுத்த நிலையில் அதில் வேறொரு பாடசாலையில் அனுமதிக்க முடியாத நிலையில் விடுகை பத்திரம் வழங்கியுள்ளதாக தாயார் கூறியுள்ளார் அத்துடன் சம்பவம் தொடர்பில் மனித உரிமை ஆணைக்குழுவில் முறையிட உள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் அதே சமயம் பாடசாலையில் இடம்பெற்ற சம்பவம் குறித்து பாதிக்கப்பட்ட மாணவி குறுகையில் தான் தரம் பதினொன்றில் கல்வியில் கப்பதாகவும் அத்தோடு அங்கு தனக்கு சேர்ந்த சம்பவங்கள் தொடர்பில் கூறிய மாணவி பாடசாலையில் அதிபர் மற்றும் ஆசிரியர்கள் குறித்தும் பல அதிர்ச்சி தகவல்களை வெளிப்படுத்தியுள்ளார் இன்னொரு ஸ்கூலில் ஒன்றே சேர்க்க முடியாத மாதிரி ஒரு சர்டிஃபிகேட் எங்களுக்கு தந்திருக்கணும் அதோட பிள்ளைங்க கேரக்டரையும் ஏதோ பிள்ளையாக வெளியிருக்கிறேன் ஏன் அதை அப்படி அப்படி எழுத வேணும் இல்லையா முழு முதல் விடாமல் பிரின்ஸிபலும் அங்கே என்ன டீச்சர்ஸ் மாதிரி மறைச்சிட்டு பிறகு என்ன வழியில் அனுப்பிட்டோம் பிறகு நான் ஸ்கூலில் போய் கேட்க போய் திருப்பியும் வேறு ஏதோ விஷயத்தை கதைக்கணும் நாங்கள் அதைக்கு போன விஷயத்தை விடாமல் அதோட பிள்ளையை தனியாக வச்சு பனிஷ் பண்ணியிருக்கணும் பிரின்ஸிபல் தகாத வார்த்தையெல்லாம் பிள்ளையாக கேட்டிருக்கிறார் அப்படியெல்லாம் கேட்கலாம் ஒரு பொம்பளை பிள்ளையை தனியாக வச்சு ஒரு டீச்சரை வச்சு கேட்டிருந்தாலும் பரவாயில்ல பிள்ளை வந்து அழுகுது ஒரு மாதமாக ஸ்கூலுக்கும் போயில்ல அதுக்கான தான் நான் இந்த லீவ் சர்ட்டிக்காக போய் ஸ்கூலில் கேட்டுனா தாங்கோண்டு தராமல் வேறு எழுதோ சீட்டில் அது ஏதோ பிள்ளைங்களை ஏதோ இது டிசிப்ளின் என்னது கொஷனபிள் ரெண்டோ லீவ் தந்தேன் கரெக்டர் என்ன கரெக்டர் டிசிப்ளின் கொஷனபிள் ரெண்டோ லீவ் தந்துருக்குன்னு அது என்ன எழுதி வேணும் அந்த பிள்ளை வாழ ஸ்கூலில் படிக்க கேட்க நல்லா தானே இருந்தது அப்பயே அந்த பிள்ளை இல்லாட்டி ஸ்கூலில் விட்டு வழியில் அனுப்பிக்கலாம் நீங்கள் நாங்கள் கேட்க நீங்கள் எழுதி தரவணும் இல்லையே இது அதோட ஃபோன் பண்ணி சொல்ல போனோம்னா ஃபோன் பண்ணி மறைக்கி நம்ம ரெண்டா சொல்ல எங்க வாங்க திருப்பி எழுதி தர முடியாது திருப்பி எழுதுறதுல என்ன முறை இருக்கா இல்லை முதலே எழுதி தரைக்கே ஜோவிச்சிருக்கணும் இப்ப தங்களே பிள்ளை வேற போன செஞ்சா என்ன கூப்பிடல உங்களே இப்ப எங்கட பிள்ளைக்கு இப்படி செய்யறதுக்கான ஒரு நடவடிக்கை எடுக்க வேணும் ஸ்கூலு மனிப்பா ஸ்கூலுக்கும் ஒரு நடவடிக்கை எடுக்க வேணும் ஹியூமன் ரைட்ஸுக்கும் போனாங்க அவையும் எங்கள்ட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு ஒரு ஒரு துண்டு மண்டு தந்துருக்கீங்க எங்களுக்கு கொண்டு போற வாங்க
நான் ஸ்கூலுக்கு போ அன்றைக்கு ஸ்கூல் லாஸ்ட் டே அப்போ நாங்கள் எல்லோரும் மை விளையாடி கொண்டு வந்தாங்க என்ன லாஸ்ட் டே அப்போ நாங்கள் லீவிங் பண்ணுறோம் வந்து அப்போ எல்லோரும் விளையாடி கொண்டு இருக்கேக்க போ சில பேர் எங்களோட மையை பரட்டினாங்க அப்போ சிக்னேச்சரும் பண்ணாங்க கையில் ஆனால் அவங்கள பிடிக்கல ஆனால் என்ன மட்டும் பிடிச்சி அவங்க அந்த தனியை வச்சு கல்வி கேட்டாங்க அப்படி உங்களை பேரண்ட்ஸை கொண்டு வாங்க அந்த பிள்ளையிலையும் அந்த பிள்ளை கேர்ள்ஸை விட்டுட்டாங்க ஆனால் பாய்ஸை மட்டும்தான் அப்படி அந்த சொன்னாங்க வர சொல்லி பேரண்ட்ஸையும் மற்ற அம்மா வந்த அப்புறம் அடுத்த நாள் வெனிஸ்டே அப்போ அப்புறம் கேக்க அவங்க அம்மா ஓகேன்னு சொல்லி விட்டுட்டு அப்புறம் உள்ளுக்க போவ கிளாஸ் ரூமுக்கு போவ என்ன வச்சு வருத்தி பேசுனாங்க அப்புறம் அடுத்த நாள் அவங்க அசம்பிளியில் வச்சு என்ன தேவையில்லாமல் கரைச்சாங்க கேட்டரு என்ன அந்த ஒரு இப்படி செய்யலாமா நீங்கள் முன்னுக்கு வாங்க வந்து எனக்கு பயமாக போவேன் இப்படி அவனால் எனக்கு நடந்துருல இப்படி ஆனால் எனக்கு தெரியலை அப்போ நான் போகல அப்புறம் ஒரு சார் வந்து வந்து கூப்பிட்டார் அந்த கிளாஸுக்கு ஏன் இப்போ நீங்கள் கூப்பிட வரே இல்லையாந்து அப்போ அவங்க ப்ரின்ஸிபல் ரூமுக்கு வர சொல்லி சொல் சொல்லி நான் போனேன் நான் இப்போ ப்ரின்ஸிபல் ரூமுக்கு வர சொல்லி சொல்லி ஆனால் ப்ரின்ஸிபல் என்ன பேடாக என்ன என்ன கேட்டார் அப்போ எனக்கு ஒரு அண்டரமாக போச்சு எனக்கு வீசிங்கும் வந்துட்டு அப்போ அடா தொடங்க தொடங்க ஆறும் சொல்லவும் இல்லை அம்மாவுக்கு அடிக்க சொன்ன எனக்கு பயந்து பயந்து போயிட்டேன் நான் இப்படி எனக்கு ஒன்றா நடந்து தெரியல <laughs> 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 எக்ஸாம்பிள் லைக் நான் என்ன பேப்பரை கேட்டால் அவ சொல்லுவா நீ உண்டு எஸ்தரை கொண்டு வா மற்ற என்ன அவட்ட பர்மிஷன் கேட்டுட்டு போகிறேன் நான் லைக் கனே கோட்டு ஐசிடி லேப் எனக்கு இவள் கொஞ்சம் மாறி என்னென்னா பாய்ஸோட பேட் பிஹேவியர் பண்ணுறவா நான் பார்த்துருக்கேன் லைக் ஷி யூஸ் டு டச் த பாய்ஸ் அண்ட் டோக் லைக் ஐ டின் லைக் தட் மேனர் ஹவு ஷி பிஹேவ் இட் அ பாய் தட்ஸ் வை ஐ யூஸ் டு கோ அண்ட் சிட் இன் ஐசிடி லேப் பிகாஸ் வைல் சீங் திஸ் ஐ கெட் இரிட்டேட்டட் லைக் ஹவு கேன் ஷி டூ like that but uh, so that's why i go and sit then they uh, on that day before that uh, before that day they talked that uh, uh, that uh, she shouted in front of the principal office while i went to the physics lab uh, then uh, then uh, then the another sir came uh, called moon then sir uh, he uh, said uh, like you also like other kids right the old uh, teachers are complaining about you like like lead and i started crying but nobody didn't ask me like why are you crying uh um but uh, then uh, that sir said like uh, uh, showing his hand to me like um like uh, if you do like this you are caught next time uh, at uh, principal office and uh, i started crying the whole day but nobody didn't um, ask me why you are crying why you are crying but i suffered a lot and i am still mentally upset now பன்னிரெண்டாம் தேதி முதல் அமுலாகும் புதிய நடைமுறை வாகன இறக்குமதிக்கு அனுமதி மேலும் சில விசேட வேலை திட்டங்களுக்கும் அங்கீகாரம் இளைஞர் ஊழல் குற்றச்சாட்டிற்குள்ளான நிமல் ஸ்ரீபாலடி சில்வா மீண்டும் அமைச்சராக பதவியேற்றார் யாழ்ப்பாண பிரபல பாடசாலையில் மாணவிக்கு நடந்த கொடூரம்